Aquel 30 de agosto de 1995, un hombre decidió lanzarse a la jaula de los jaguares. El lugar seleccionado fue el zoológico La Aurora, y la trágica muerte de esta persona quedó en la memoria de muchos que ese día decidieron ir a dar un paseo. El hombre era el sospechoso de la muerte de Dora Alejandra Monterroso Illescas de 20 años, víctima que murió de un balazo en uno de los centros comerciales de la zona 10 sobre el bulevar Los Próceres. Días después de este incidente, la mujer murió en el Ix debido a la gravedad de aquella herida. Paco René Casanga, de 33 años, había dejado una carta en donde explicaba que todo lo sucedido había sido a causa de un accidente. La confesión escrita llegó a manos del director de la Policía Nacional de aquel entonces, en donde claramente describía cómo habían sucedido los hechos. Señor director, yo, Paco René Casanga, asesiné a la señorita del almacén, pero fue un accidente, no fue mi intención matarla. Lo que yo quería era venderle esta arma para que se defendiera de la delincuencia. Pregúntele a Marina, pero sin percatar el peligro, se me escapó el tiro. Esta era parte de la carta que había sido entregada al director de la Policía Nacional. En el mismo documento el hombre pidió perdón y también explicaba el motivo del suicidio, ya que no podía vivir con una culpa que había sido un accidente. Fue entonces cuando finalizó diciendo, no culpen a nadie más de esto, dejando su número de identificación, que en aquel entonces era la cédula. Eran más o menos las 3 de la tarde, cuando un hombre que trabajaba en el zoológico pintaba una de las casetas. Fue en ese momento cuando sospechosamente vio a un hombre que se acercó a la jaula donde estaban los jaguares, tomando la trágica decisión y gritando, Dios mío, ayúdame, perdóname, no lo quise hacer. La decisión había estado bastante bien planeada, y muestra de esto fue que antes de lanzarse, este hombre se hizo una herida con un objeto punzante, esto para atraer la atención de los jaguares al momento de caer, algo que sucedió exactamente como lo había planeado. Fueron 5 metros de caída, y al momento en que él cayó, los felinos lo atacaron inmediatamente. Los socorristas de aquel entonces fueron alertados, y la única manera en que encontraron para poder alejar a los felinos fue a través del uso de extinguidores. Lograron rescatar el cuerpo de Kazanga y trasladarlo a un centro asistencial. El informe médico detalló que Kazanga tenía heridas de suma gravedad en distintas partes del cuerpo, principalmente en las extremidades. Además, el cuero cabelludo había sido arrancado. A pesar de los esfuerzos de los médicos para poder salvarle la vida a este hombre, fue algo prácticamente imposible. El daño estaba hecho, había logrado su cometido, y quizá él quería morir dentro de la jaula, pero todavía fue posible rescatarlo. Hasta la fecha aún no se tiene claro si realmente se trató de un accidente como bien lo decía en la carta, o simplemente fue un acto de poder sacar ese remordimiento después de haberle quitado la vida a una mujer de solamente 20 años de edad nunca lo sabremos, pero este es un caso que marcó una época de los años 90 acá en nuestra bella Guatemala, especialmente en el zoológico La Aurora, un acto que no fue muy bien visto en aquel entonces y mucho menos fue muy mediático principalmente para el centro comercial, que no se sabe con exactitud de cuál de todos los que están ubicados en el Boulevard Los Próceres fue el lugar en donde se protagonizó este crimen. Lo importante acá es que esta es otra de las historias que marcó con sangre a nuestra bella Guatemala. No olvides seguirme en mis redes sociales, te van a aparecer por acá, y de esa manera poder apoyarme para poder seguir creciendo y llegar con más historias interesantes.